ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അമ്മു സ്ലേണി ഇന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസ് പഠിക്കാം ഇതിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പാർട്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് അല്ലേ ഖരവസ്തുക്കളിലെയും ദ്രാവകങ്ങളിലെയും അതുപോലെ വാതകങ്ങളിലെയും താപീയ വികാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ താപീയ വികാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓൺ കൂളിംഗ് അല്ലെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവ വികസിക്കുകയും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് താപീയ വികാസം നിത്യജീവിതത്തിൽ സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു താപീയ വികാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നാമത്തേത് എയർ ഹോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് നിയർ ദ സീലിംഗ് ഇൻ റൂംസ് മുറികളിൽ സീലിംഗിനോട് ചേർന്ന് എയർ ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുറികളിൽ എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗിനോട് ചേർന്ന് എയർ ഹോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ എയർ ബിക്കംസ് ഹോട്ട് ഇൻ ദ റൂം ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ദ എയർ ഹോൾ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് കോൾഡ് എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ റൂം ത്രൂ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോഴ്സ് മനസ്സിലായോ റൂമിലെ എയർ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും എന്താണ് സീലിംഗ്സിനോട് ചേർന്ന എയർ ഹോൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കോൾഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തണുത്ത വായു മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നോക്കൂ ലോങ് ബ്രിഡ്ജസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് സ്പാൻസ് വലിയ പാലങ്ങൾ പല സ്പാനുകളായി നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ വലിയ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്പേസ് ഇട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വിൽ എക്സ്പാൻസ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബെൻസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സ്പാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് സ്പാൻസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് വിൽ നോട്ട് ബെൻഡ് ഓൺ ഹോട്ട് ഡേയ്സ് എന്താണ് ഈ പാലം ചൂടാകുമ്പോൾ അവ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വികസിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വളവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പല സ്പാനുകളായി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ പാലങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരുമ്പോൾ ചൂടുകാലത്ത് ഇവ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വളയുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നോക്കൂ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റക്ക് ടുഗദർ ഒട്ടിപ്പോയ രണ്ട് സ്ഫടിക ഗ്ലാസുകൾ വേർപെടുത്താൻ ഗ്ലാസിന് പുറത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പോയാൽ അവ വേർപെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുകളിലുള്ള ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ദ ഔട്ടർ ഗ്ലാസ് എക്സ്പാൻസ് വെൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈസ് പോഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറത്തെ ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു വികസിക്കുന്നു അങ്ങനെ സോ ദ ഗ്ലാസ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് അങ്ങനെ അകത്തുള്ള ഗ്ലാസ് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വിൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഡസ് ദ വിൻഡ് ബ്ലോ ടു ദ ലാൻഡ് ഓർ ടു ദ സി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിൽ കാറ്റ് കടലിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ കരയിലേക്കാണോ വീശുന്നത് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സി ടു ലാൻഡ് ഡൂറിംഗ് ദ ഡേ അല്ലെ പകൽ സമയം കാറ്റ് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്കാണ് വീശുന്നത് വിൻഡ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സി ടു ലാൻഡ് ഡൂറിംഗ് ദ ഡേ അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ പകൽ സമയം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ കരഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നു അല്ലെ ആ ലാൻഡിന് മുകളിലുള്ള എയർ ചൂടാകുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും പിന്നെന്താണ് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ സീ വാട്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് ചൂടാകുന്നത് അപ്പോ കരയെ അപേക്ഷിച്ച് കടൽ വളരെ സാവധാനം ചൂടാവുകയും അവിടുത്തെ തണുത്ത വായു ചൂട് കൂടിയ കരഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചൂട് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ദ ലാൻഡ് 
കടൽ ഭാഗത്തോ സീ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ലെസ് ഹോട്ട് എയർ ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് ഹോട്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ദ എയർ എബോവ് സീ ഓർ ദ എയർ എബോവ് ലാൻഡ് പകൽ സമയം കരയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ കടലിനു മുകളിലുള്ള വായുവിനാണോ ചൂട് കൂടുതൽ ദ എയർ എബോവ് ലാൻഡ് അല്ലെ കരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വായുവിനാണ് ചൂട് കൂടുതൽ അപ്പോ വേർ ഡസ് ദ ഹീറ്റഡ് എയർ മൂവ് ടു എവിടേക്കാണ് ചൂട് പിടിച്ച വായു നീങ്ങുന്നത് ദ ഹീറ്റഡ് എയർ മൂവ്സ് അപ്പ് അല്ലെ മുകളിലേക്ക് ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്ളാഗ് വേവ്സ് കൊടികൾ പാറുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് കാറ്റിന്റെ ദിശ പറയൂ ഇതാ നോക്കൂ കൊടികൾ പാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം ദ വിൻഡ് ഫ്രം ദ സീ മൂവ്സ് ടു ദ ലാൻഡ് അല്ലെ കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാണ് കരയിലേക്ക് വീശുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കടൽ ഭാഗത്ത് ചൂട് കുറവാണ് തണുത്ത വായുവാണ് കരയെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത വായു പകൽ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് കൂടിയ കര ഭാഗത്തേക്ക് വീശുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് കടൽ കാറ്റ് എന്ന് പറയാം കടലിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റ് അല്ലെ കടൽ കാറ്റ് സീ ബ്രീസ് ഇതാ നോക്കൂ ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വൈൽ സീ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് സ്ലോലി ദ എയർ എബോവ് ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ദ ലെസ് ഹീറ്റഡ് എയർ ഫ്രം സി റഷസ് ടു ദ ലാൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദിസ് ഈസ് സീ ബ്രീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കടൽ കാറ്റ് സീ ബ്രീസ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യതാപത്താൽ കര വേഗം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കടലിലെ ജലം സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ചൂട് പിടിക്കൂ കരയുടെ മുകളിലുള്ള വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ സമയം കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കടൽ കാറ്റ് ഇനി എന്താണ് കരക്കാറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ലാൻഡ് ബ്രീസ് പകൽ സമയത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പകൽ സമയം കര വേഗം ചൂട് പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കടൽ സാവധാനം മാത്രമാണ് ചൂടാകുന്നത് എന്നാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കര വേഗത്തിൽ തണുക്കുന്നു കടൽ സാവധാനം തണുക്കുന്നു അപ്പൊ കര വേഗത്തിൽ തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കരഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചൂട് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ കടൽ സാവധാനം തണുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കരയെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും കടലിലായിരിക്കും അപ്പോ കടലിന് മുകളിലെ ചൂടായ വായു വികസിക്കുകയും എന്താണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു കരയിലെ തണുത്ത വായു കടലിലേക്ക് വീശുന്നു ഇതാണ് കരക്കാറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ വിച്ച് ഈസ് ഹോട്ടർ അറ്റ് നൈറ്റ് ദ എയർ എബോവ് ദ ലാൻഡ് ഓർ ദ എയർ എബോവ് സി ദ എയർ എബോവ് സി അല്ലെ കടലിന് മുകളിലെ വായുവാണ് രാത്രി സമയം കൂടുതൽ ചൂട് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ വിൻഡ് ബ്ലോ ദൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് ദ വിൻഡ് ഫ്രം ദ ലാൻഡ് മൂവ്സ് ടു ദ സി കരയിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് കടലിലേക്കാണ് വീശുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് നൈറ്റ് സി ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് സ്ലോലി ഹെൻസ് ദ എയർ എബോവ് സി വിൽ എക്സ്പാൻഡ് മോർ ദാൻ ദ എയർ എബോവ് ലാൻഡ് ആൻഡ് റൈസ് അപ്പ് ദൻ ദ എയർ എബോവ് ദ ലാൻഡ് വിൽ ബ്ലോ ടു ദ സി ദിസ് ഈസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചൂട് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്കാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് അതുപോലെ എവിടെ നിന്നാണോ കാറ്റ് വീശുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് വിൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശിയാൽ അത് കടൽക്കാറ്റ് പിന്നെയോ കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്കാണ് വീശുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് കരക്കാറ്റ് പകൽ സമയം ചൂട് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കരഭാഗത്താണ് രാത്രി സമയം ചൂട് കൂടുതൽ കരയെ അപേക്ഷിച്ച് എവിടെയാണ് കടലിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് കാറ്റിന്റെ ദിശ പഠിക്കാം സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അധികവും എവിടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മനസ്സിലായോ ദ റൈസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺ ദീസ് റീജിയൻസ് ആർ ഹോട്ടർ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചൂടായിരിക്കും ഈ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എർത്തിനെ വിവിധ സോണുകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ടോറിഡ് സോൺ അല്ലെ ശൈത്യമേഖല മിതോഷ്ണ മേഖല ഉഷ്ണമേഖല
ഇനി വെൻ ദ റൈസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് സൂര്യരശ്മി ലംബമായി പതിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് നോക്കൂ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ അവിടെ ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വായു വികസിക്കുകയും ഹോട്ട് എയർ റൈസിംഗ് അപ്പ് ചൂടായ വായു വികസിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അപ്പോൾ ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ വായുവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഹോട്ട് എയർ അപ്പോൾ ആ ലെസ് ഹോട്ട് എയർ ആയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിൻഡ് കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് വീശുന്നു ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിലേക്ക് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വീശുന്നു നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിന്നും വിൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിലേക്ക് വീശുന്നു അതുപോലെ സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിന്നും വിൻഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിലേക്ക് വീശുന്നു മനസ്സിലായോ വടക്കു ഭാഗത്തെയും തെക്കു ഭാഗത്തെയും മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും വിൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്കാണ് വീശുന്നത് വൈ ഡസ് ദ വിൻഡ് ബ്ലോ ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ടു ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെക്കു നിന്നും വടക്കു നിന്നും മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദ എയർ ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് മൂവ്സ് അപ്പ് സോ ദ വിൻഡ് ഫ്രം ദ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺസ് ബ്ലോസ് ടു ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൺ അല്ലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിലെ വായു ചൂടായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനേക്കാളും ചൂട് കുറഞ്ഞ നോർത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിന്നും അതുപോലെ സൗത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് സോണിൽ നിന്നും കാറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയണിലേക്ക് വീശുന്നു അല്ലെ തെക്ക് മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും അതുപോലെ വടക്ക് മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നും കാറ്റ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തേക്ക് വീശുന്നു കാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ വിൻഡ് ബിക്കം യൂസ്ഫുൾ ടു അസ് ദ വിൻഡ് ബ്രിങ്സ് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെ മഴ മേഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ ദ വിൻഡ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റീജിയൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ കാറ്റ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു പിന്നെയോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് അല്ലെ പരാഗണത്തിനും വിത്ത് വിതരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ കാറ്റ് എന്തിനാണ് പോളിനേഷനും അതുപോലെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലിനും സഹായിക്കുന്നു നോർമൽ വിൻഡ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു അസ് അല്ലെ സാധാരണ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗമാണ് എന്നാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇവ നമുക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കാറില്ലേ കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും വാർത്തകളിലും കാണാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളാണ് കാറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡാമേജസ് കോസ്ഡ് ബൈ വിൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എ പവർഫുൾ വിൻഡ് ക്യാൻ കോസ് ഹസാർഡ്സ് ടു അവർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ശക്തിയേറിയ കാറ്റ് നമ്മുടെ സ്വത്തിനും അതുപോലെ ചുറ്റുപാടിനുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ ട്രീസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ മെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഡാമേജ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് മരങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേടുപാടുണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു കോസസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ കാറ്റും മഴയും ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർ എ ടോൾ ട്രീ വെൻ ദർ ഈസ് ഹെവി റെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വൈ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉള്ളപ്പോൾ ഉയരമുള്ള മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് ലൈറ്റ്നിങ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു സ്ട്രൈക്ക് ദ ടോളസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഉയരമുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് മിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉള്ളപ്പോൾ ഉയരമുള്ള മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ വൈ ആർ സ്പെഷ്യൽ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് വാണിംഗ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ഫിഷർമെൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് വാണിംഗ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ഫിഷർമെൻ സോ ദാറ്റ് ഇഫ് എനി നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് സുനാമി ഓർ ടൈഡ് ഒക്കർ ഇൻ ദ സി ദ ഫിഷർമെൻ ക്യാൻ സേവ് ദർ ലൈഫ് മനസ്സിലായോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായ സുനാമിയ
what are the precautionary steps that one has to follow when there is heavy rain and strong wind endokayana do not stand under tall and isolated trees alle ottapettadum ഉയരമുള്ളതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് താഴെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കരുത് ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ സേഫ് പ്ലേസ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു നിൽക്കണം ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻ ഫോർ സീയിങ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോളിംഗ് ഡൗൺ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണ് അപകടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം മനസ്സിലായോ Do not stay inside weak buildings. Belakshayamulla kettidangal kagathu nilkaridu. If you happen to be in a lake, get to the shore immediately and take shelter in a safe place. Jalashayangal yanangil udane tanne karakyu kayari surakshida sthanath nilkayenda dhaana. Manislayayalo, idhaana shaktamaya kato mariyo minnilo undayal naam adukkayenda munkaridalugal. Apo itrayin kariyangalani chapteril padikyaan ulladu. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗം കൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അറ്റ് വിച്ച് പ്ലേസീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ് ഫെൽറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും നന്നായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്താണ് ഏത് പ്രദേശത്താണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അല്ലേ എന്താണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും നന്നായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ At noon, water in the deeper areas of a pond is cooler than that at the top. Why? Ucch samayet, kulatthil adibhagatthe vellam, mughal bhagatthe vellatthe kal thanu thirikyum. Endu gondan? Endu gondan? Water does not transmit heat from top to bottom. Jelam thabatthe mughalil nannu thaareki kadatthi vidun illa. Namal experimental padichu, jelam chudakum bol thabam, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഉയരുന്നത് അല്ലേ ഉച്ചസമയം സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് മുകളിലത്തെ ജലം ചൂടാകുന്നു പക്ഷെ ആ താപം താഴേക്ക് കടക്കുന്നില്ല വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹോൾഡ് യുവർ പാം എബോവ് ആൻഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് സോഫ് എ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം വേർ ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ ഹീറ്റ് വൈ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വച്ച് വർഷങ്ങളിലും മുഗൾ ഭാഗത്തും കൈവച്ച് നോക്കൂ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എബൌ ദ ക്യാൻഡിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ബൈ കൺവെക്ഷൻ അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ സംവഹനം വഴിയും പിന്നെയോ റേഡിയേഷൻ വഴിയും അതുപോലെ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ സൈഡിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ റേഡിയേഷൻ അല്ലെ വികിരണം വഴിയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എബൌ ദ ക്യാൻഡിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നത് കപ്പിന് താഴെ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി വച്ചപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണമെന്ത് രണ്ട് കപ്പുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി കപ്പിന് താഴെ വച്ചപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ദ കപ്പ് മൂവ്സ് അപ്പ് ആ കപ്പ് മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നു കാരണം എന്താ The air in the cup gets heated, expands and goes out. Air below the cup makes it to rise. അല്ലേ എന്താണ് ആ കപ്പിലെ വായു ചൂടായി വികസിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വായു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ വായു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കപ്പിന് താഴെയുള്ള വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള വായു അകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കും ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് താപം പ്രസരിക്കുന്നത് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തു ഡിഡിൻ യു ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ വിച്ച് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ആൻസർ ഇൻ ദ നമ്പേർഡ് പൊസിഷൻ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ആ താപം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ തന്മാത്രകൾ തണുത്ത തന്മാത്രകൾ താഴേക്ക് വരുന്നതും ആരോഗ്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള താപപ്രേഷണമാണ് കൺവെക്ഷൻ അല്ലെ സംവഹനം ഇനി രണ്ടാമത്തേതോ അതെന്താണ് ആ പാത്രത്തിന്റെ ഹാൻഡിൽ കൈപ്പിടിയിൽ താപം പ്രസരിക്കുന്നു അതെന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെ ചാലനം മൂന്നാമത്തേതോ ആ താപം പാത്രത്തിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു 
അതേതാണ് വികിരണം അല്ലെ റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രാവകത്തിലെ തന്മാത്രകൾ ചൂടായ തന്മാത്രകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും തണുത്ത തന്മാത്രകൾ താഴേക്ക് വരുന്നതും സംവഹനം അഥവാ കൺവെക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ താപം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു തന്മാത്രയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തന്മാത്രയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ചാലനമാണ് അല്ലെ പിന്നെയോ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ താപം വശങ്ങളിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു അതാണ് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വിൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ലാൻഡ് ബ്രീസ് സീ ബ്രീസ് കടൽക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് അതുപോലെ എന്താണ് വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ കാറ്റും മഴയും പഠിച്ചു അതുപോലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് താപീയ വികാസം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ